ആക്ടിവിസ്റ്റ് ബിന്ദു അമ്മിണി ബിന്ദു അമ്മിണി വാർത്താ താരമായി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബിന്ദു അമ്മിണി വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശബരിമലയിൽ പോകുവാനായുള്ള എല്ലാവിധ നിയമ സംരക്ഷണവും തനിക്ക് വേണം ശബരിമലയിൽ പോകുവാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറായി വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുരക്ഷ കൃത്യമായി നൽകണം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കണം ഏത് കോടതി വിധിയാണ് കോടതി നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്ന് കൂടി ബിന്ദു അമ്മിണി ചേച്ചി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ബിന്ദു അമ്മിണി കോടതിയിൽ കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകനായിട്ടുള്ള രഞ്ജിത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഒന്ന് കടമെടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് എനിക്കും ചില ആക്ടിവിസം ഒക്കെയുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ തന്നെ കേസ് കൊടുക്കണം പല വിഷയങ്ങളിൽ കേസ് കൊടുക്കണമെന്നും തോന്നുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിലെ അസമത്വങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടാൻ ഈ സാമൂഹ്യ അസമത്വങ്ങൾ ഏറെയുള്ള ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ശബരിമലയിൽ ബിന്ദു അമ്മിണി കയറിയാൽ മാത്രമേ കോടതി വിധിയും സമത്വവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു നടപടിക്രമങ്ങൾ നടപ്പിലാകുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന വെറും വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിന്ദു അമ്മിണിയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ബിന്ദു അമ്മിണിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാം കേരളത്തിൽ വിധവാ പെൻഷനുകളിൽ ഹിന്ദു വനിതകൾക്ക് മാത്രം പെൻഷൻ ഇല്ല എന്ന കാര്യം ശ്രീമതി ബിന്ദു അമ്മിണിക്കറിയാമോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം നൽകുന്ന ഈ വിധവാ പെൻഷൻ അസമത്വമല്ലേ ബിന്ദു അമ്മിണി ഇതിനെതിരെ ബിന്ദു അമ്മിണി ഒന്ന് കേസ് കൊടുക്കുമോ രണ്ടാമത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം വിദഗ്ധ പഠനത്തിൽ ഇത് സ്ഥിതീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് മണിയാശാൻ എന്ന വൈദ്യുതി മന്ത്രിയുടെ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഡാമുകളെല്ലാം ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് തുറന്നു വിടുന്നതിന് പകരം ഒരൊറ്റയടിക്ക് തുറന്നുവിട്ട് കേരളത്തെ മുഴുവൻ മുക്കിക്കൊന്നു ഒരു ചെങ്ങന്നൂരുകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ വീടും മുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മണിയാശാൻ സ്പോൺസേഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെതിരെ കെ എസ് ഇ ബിക്കെതിരെ മണിയാശാനെതിരെ ഒരു കേസ് കൊടുക്കാൻ ബിന്ദു അമ്മിണി തയ്യാറാകുമോ മൂന്ന് പിരിച്ചെടുത്ത കോടിക്കണക്കിന് രൂപ റീബിൽഡ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിച്ചെടുത്ത കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഒരു തവണ പോലും ഒരു വികസന പദ്ധതികൾക്ക് പോലും എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം കൂടി ബിന്ദു അമ്മിണി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ കാരണം പിണറായി വിജയനുമായി ബിന്ദു അമ്മിണിക്ക് അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം ബിന്ദു അമ്മിണി കഴിഞ്ഞ തവണ കനകദുർഗയോടൊപ്പം ശബരിമലയിലേക്ക് ആചാര ലംഘനത്തിനായി എത്തിയത് പിണറായി വിജയൻ്റെ ഓഫീസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവിടുത്തെ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിയമമന്ത്രി എ കെ ബാലൻ്റെ ഓഫീസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് തൃപ്തി ദേശായി ശബരിമലയിൽ പോകാനായി എത്തിയ ദിവസത്തിൻ്റെ തലേന്ന് ബിന്ദു അമ്മിണി അവിടെ എത്തിയിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും എ കെ ബാലൻ അന്നേരം താൻ ഓഫീസിൽ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിനെ നിഷേധിച്ചിരുന്നു െങ്കിലും ബിന്ദു അമ്മിണി പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു എ കെ ബാലനെതിരെ മന്ത്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കള്ളത്തരം പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ പറയാം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എം സ്പോൺസേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് ബിന്ദു അമ്മിണി അവർക്കുള്ളത് സോളിഡാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന തീവ്ര ഇസ്ലാമിക നിലപാടുള്ള സംഘടന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഒരു സംഘടനയാണ് അവരുമായി ഒരു ബന്ധം മാവോയിസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധം സി പി ഐ എം എൽ റെഡ് സ്റ്റാർ റെഡ് ഫ്ലാഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് തുക്കട സംഘടനകളുണ്ട് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഉടായ്പ തരികിട സംഘടനകളുമായി ഈ ഉടായിപ്പ് തരികിട ബിന്ദു അമ്മിണിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കമില്ല ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ബിന്ദു അമ്മിണി താങ്കൾ ഒരു കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കുടുംബസമേതം എന്തിനു ചുറ്റി കറങ്ങുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കേസ് കൊടുക്കുന്നില്ല വൻ ചതിയും കെടുകാരസ്ഥതയും പച്ചയായ അധികാര ദുർവിനിയോഗമാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത് അതിനെതിരെ താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് സത്യമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് എന്നെ പോലെയും നിങ്ങളെ പോലെയും ഉള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഫയൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറേ പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം ഉദാഹരണത്തിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ കൊള്ളാവുന്ന വക്കീൽ വഴി കൊടുക്കണം ഈ കൊള്ളാവുന്ന വക്കീലിന് ലക്ഷങ്ങളാണ് നൽകേണ്ടത് ഈ ലക്ഷങ്ങൾ നൽകേണ്ട വക്കീലിനെ വക്കീലിന് ഫീസ് നൽകിക്കൊണ്ട് ബിന്ദു അമ്മിണി ശബരിമലയിൽ എന്നെ വീണ്ടും കയറ്റാൻ കോടതി അങ്ങ് അനുവദിക്
അക്ഷരാഭ്യാസവും വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ള കുറച്ച് വക്കീലുമാരെ കണ്ടെത്തണം തരപ്പെടുത്തണം എത്ര ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയാലും ശരി അവർ ഫീസ് വാങ്ങിക്കാതെ ഒക്കെ അവർ ആ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ബിന്ദു അമ്മണിയുടെ വക്കാലത്തൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല എന്നറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് അതിനുള്ള എവിടെ നിന്നാണ് അതിനുള്ള ഫണ്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബിന്ദു വക്കീൽ ഒരു സഹതാപത്തിന് വേണ്ടി മാതൃഭൂമിയിലെ വേണുചേട്ടൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചാനലിൽ ഇരുന്ന് ബിന്ദു അമ്മണി കേവലം അബലയായ സ്ത്രീയല്ലേ പിന്നോക്ക അവശ ദളിതയല്ലേ എന്നൊക്കെ പ്രാസമർപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം കാച്ചിയിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ ഡിബേറ്റിൽ എന്തായാലും ശരി ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ബിന്ദു അമ്മണിയെ ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ മാമ മാധ്യമങ്ങൾ കൂടി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ദളിത് പിന്നോക്ക അവശ ദരിദ്രയായ ഈ ഭക്ത ശിരോമണിയുടെ കാര്യമാണ് മാവോയിസ്റ്റ് സോളിഡാരിറ്റി തുടങ്ങിയ സംഘടനകളിൽ ഉറ്റ സൗഹൃദങ്ങളാണുള്ളത് പിണറായി വിജയനെ നേരിട്ട് വിളിക്കാനും കാണാനും ഒക്കെയുള്ള കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് തൃപ്തി ദേശായെ പോലെയുള്ള ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ലലനാമണികളുടെ ഉറ്റ തോഴിയാണ് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഈ ബിന്ദു അമ്മിന് വലിയ പുള്ളിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും നിൽക്കുന്ന ടീമല്ല ആ അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഈ ഭക്തി മൂത്ത് അയ്യപ്പ സ്വാമിയോടുള്ള കടുത്ത ആരാധന മൂത്താണ് താൻ ഈ ഒരു പത്തിനും അമ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിനിധിയായി താൻ ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് തന്നെ ബിന്ദു അമ്മിന് പറയുന്നത് അത് വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ബിന്ദു അമ്മണി മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ പിന്നിലെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് നിങ്ങളെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പടച്ചു വിടുന്നത് ആരാണെന്നൊക്കെ കാലം തെളിയിക്കും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഹൈന്ദവ ജനതയുടെയും ആത്മാഭിമാനത്തെ ചൊറിഞ്ഞു കളിച്ചാൽ ബിന്ദു അമ്മണിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സോളിഡാരിറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കോ സി പി ഐ എം എൽ റെഡ് റെഡ് ഫ്ലാഗിനോ റെഡ് സ്റ്റാറിനോ പിണറായി വിജയനോ എ കെ ബാലിനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല ഒരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട് എത്ര മാമ മാധ്യമം മാധ്യമങ്ങളിൽ പോയിരുന്ന് കുറച്ചാലും ശരി ബിന്ദു അമ്മണി സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്ന കാലം അധികം വിദൂരമല്ല